Hi friends, this is the second video on the exercise 13.2 of probability and this is question number 5. A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 inch in green is tossed. A die hai jis mein 1, 2 or 3 kis mein hai, red mein hai and 4, 5, 6 wo hai green color mein, thik hai? Usko toss kya ja raha hai? Let A be a event, the number is even. एक ए एक इवेंट है जिसमें क्या बोल रहा है कि द नंबर इज इवन एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट दैट इज द क्वेश्चन तो इंडिपेंडेंट का केस मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इनटू पी बी अगर ये दोनों सेम होता है तो हम लोग का जो ए और बी इवेंट है दोनों इंडिपेंडेंट होता है ठीक है तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि अ डाई इज टॉस दैट इज सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 सिमिलरली ए गिवन था क्या था द नंबर इज इवन तो इसमें इवन क्या-क्या पॉसिबल है 2 4 एंड 6 तो मैंने यहां लिखा है 2 4 6 ठीक है तो यहां से एन ए कितना हो जाएगा एन ए इक्वल्स टू 3 सिमिलरली द बी बी इज द नंबर इज रेड रेड नंबर क्या-क्या था देखिए यहां पे गिवन था क्वेश्चन में 1 2 और 3 क्या है रेड है तो B is the event that is, that is 1, 2 and 3. तो यहां से N, B कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. Total number of event कितना है? 3 है. तो N, A intersection B कितना हो जाएगा? A और B में common चीज. इसमें कितना है? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है. तो A intersection B equals to 2 हो गया. तो यहां से N, A intersection B कितना हो जाएगा? Number of terms in A intersection B is equals to 1. ठीक है? और ये question में था N, S. Number of नंबर ऑफ टर्म्स इन सैंपल स्पेस कितना है 6 है तो यहां से एनएस हो गया हम लोग का 6 नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या हो जाएगा फार्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं एंड ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एनएस तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1 और एनएस कितना है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था 6 दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 1 बाय 6 सिमिलरली पी ए पी ए इक्वल्स टू एन ए बाय एनएस और एन ए कितना था हम लोग का 3 that is 3 by 6 ठीक है तो probability of a कितना हो गया 1 by 2 similarly pb pb कितना हो जाएगा nb by ns that is 3 by 6 nb है कितना है 3 और ns कितना था 6 that is 1 by 2 and ये दोनों को अगर product करेंगे that is pa into pb calculate करेंगे तो कितना आएगा 1 by 2 into 1 by 2 that is 1 by 4 and we just calculate that pa intersection b equals to 1 by 6 तो यहां से हम लोग देखेंगे 1 by 6 आ रहा है और ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 by 4 that is PA intersection B is not equals to PA into PB right इस दोनों वैल्यू देखिए यहां पे 1 by 6 और यहां पे 1 by 4 है तो दोनों इन अलग-अलग है डिफरेंट है that is not equals that is we can say therefore A and B are not independent अगर इक्वल होता है तो इंडिपेंडेंट होता है तो इक्वल नहीं है तो हम लोग का क्या हो जाएगा not independent तो that is the answer this is question number 6. Let E and F be the events with P E equals to 3 by 5 and P F equals to 3 by 10 and also P E intersection F equals to 1 by 5. So are E and F are independent? Are E and F independent? We have to show that it is independent or not. So we know that if it is independent, what is it? P E intersection F equals to P E into P F. Who is the case? Independent. Ka. ठीक है ये होता है इंडिपेंडेंट का केस अगर इक्वल होता है तब तो हम लोग देखेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं वी हैव पी इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/5 ठीक है एंड आल्सो पीई इनटू पीएफ कितना हो जाएगा पीई था 3/5 एंड पीएफ कितना है 3/10 दैट इज दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 9/50 नाउ वी कैन सी हियर दैट पीई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल्स टू पीई इनटू पीएफ बिकॉज़ ये है 1/5 और ये कितना है 9 by 50 both are not equal that is we can say E and F are not independent right this is question number 7 given that the events A and B such that P A equals to 1 by 2 and P A union B equals to 3 by 5 and also P B equals to small p or P we can say then find the value of P conditions given here if they are mutually exclusive or independent तो एक चीज बताना चाहूंगा mutually exclusive किसको बोलते हैं अगर हम लोग Venn diagram Venn diagram तो पड़े पता होगा शायद आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बाद बताऊंगा इस टॉपिक को ठीक है इस तरह का कुछ होता है एक total sample space उसमें probability of A हो गया ये और probability of B हो गया ये 
दैट इज दोनों में कॉमन कुछ नहीं होता है ठीक है इसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है यहाँ पे देख लीजिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन कितना है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नथिंग कुछ भी नहीं है दैट इज फाइव हो गया दैट इज जीरो वी कैन से तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा जीरो बाई समथिंग सैम्पल स्पेस दैट इज वी कैन से दैट इज जीरो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया जीरो हो गया ठीक है नाउ गिवन क्या क्या हम लोग का पी ए गिवन है एंड पी ए यूनियन भी गिवन गिवन है और पी बी फाइंड करना है पी का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं पी ए इंटरसेशन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी ठीक है तो यहाँ से हम लोग सब वैल्यू सब्टीट्यूट करेंगे दैट इज पी ए इंटरसेशन बी इक्वल्स टू जीरो ठीक है एंड पी ए इक्वल्स टू वन बाई टू एंड पी बी इक्वल्स टू पी एंड माइनस पी ए यूनियन बी विच इज गिवन ईयर दैट इज थ्री बाई फाइव जहाँ से थ्री बाई फाइव हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो पी कितना हो जाएगा हम लोग का वन बाई टेन तो दैट इज द वैल्यू ऑफ पी राइट एंड द सेकेंड वन दैट इज इफ दे आर इंडिपेंडेंट दैट इज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ठीक है सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ए इंटरसेशन भी कितना हो जाएगा इंडिपेंडेंट होने पर क्या होता है पी ए इंटू पी बी हो जाता है ठीक है तो ये हम लोग का गिवेन है नाउ वी नो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होता है ठीक है तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे ए इन पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे पी ए इंटू पी बी लिखेंगे यहाँ से लिख दिया मैंने पी ए इंटू पी बी बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट ठीक है ये गिवेन है और ये फॉर्मूला होता है तो इसमें हम लोग क्या किए ये वाला वैल्यू सब्टीट्यूट कर दिए पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तो पी ए इंटू पी बी हो गया एंड राइट साइड में पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी एंड क्वेश्चन में गिवन था पी ए का वैल्यू कितना था वन बाई टू पी बी का वैल्यू था पी सिमिलरली पी ए हो गया वन बाई टू एंड पी बी हो गया पी एंड पी ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू थ्री बाई फाइव ठीक है तो ये एक हम लोग का लेनियर इक्वेशन हो गया पी के टर्म में तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जस्ट आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आएगा हम लोग का पी इक्वल्स टू टू बाई फाइव तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट इज द वैल्यू ऑफ पी ठीक है ये होगा हम लोग का आंसर दिस इज क्वेश्चन नंबर एट लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट है दैट इज वी कैन से पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी इंडिपेंडेंट का यही मतलब होता है कि दोनों का मल्टीपल कितना हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है इवेंट्स विथ पी ए गिवेन है पॉइंट थ्री एंड पी बी गिवेन है पॉइंट फोर दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है तो मैं पहले फर्स्ट वाला बताता हूँ वी नो दैट इंडिपेंडेंट होने पर क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी एंड पी ए और पी बी का वैल्यू रिस्पेक्टिव हम लोग का गिवेन है पॉइंट थ्री और पॉइंट फोर तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट फोर दैट इज पॉइंट वन टू ये किस चीज़ का वैल्यू हो गया हम लोग का पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो गया ठीक है पॉइंट वन टू द सेकेंड वन इज पी ए यूनियन बी पी ए यूनियन बी फाइन करना है एंड वी नो दैट पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये फॉर्मूला होता है ठीक है तो यहाँ से हम लोग देखिए पी ए गिवन था पी बी गिवन था और पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हम लोगों ने फाइन किया पॉइंट वन टू तो रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्टीट्यूट किए पॉइंट थ्री पॉइंट फोर एंड पॉइंट वन टू ठीक है माइनस में तो कितना हो जाएगा मेरा मतलब वैल्यू पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पॉइंट फाइव एट हो गया ठीक है दिस इज द सेकेंड आंसर एंड द थर्ड वन दैट इज पी ए बाई बी फाइन करना है तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी और हम लोग का जो रिस्पेक्टिव वैल्यू पता है पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है अभी फाइन किया था पॉइंट वन टू एंड पी बी गिवेन था पॉइंट फोर तो रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्टीट्यूट किए तो वैल्यू हो गया हम लोग का पॉइंट थ्री दैट इज पी ए बाई बी इक्वल्स टू पॉइंट थ्री सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ वन फोर्थ वन में क्वेश्चन क्या था पी बी बाई ए तो पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी दोनों का वैल्यू सेम होता है ठीक है ए इंटरसेक्शन बी लिखे या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखे दोनों का वैल्यू सेम ही होता है डिवाइड बाई पी ए जो नीचे रहता है वो यहाँ पे भी नीचे रहता है फॉर्मूला तो पता होगा ठीक है तो यहाँ से कितना हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन भी अभी फाइंड किए थे पॉइंट वन टू एंड पी ए पॉइंट थ्री गिवे था क्वेश्चन में दैट इज द वैल्यू इज पॉइंट फोर तो दैट इज आंसर ठीक है दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइन इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सो इज दैट पी ए इक्वल्स टू वन बाई फोर पी बी इक्वल्स टू वन बाई टू एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू वन बाई एट देन फाइंड
पी ए ए बार इंटरसेक्शन बी बार ठीक है तो एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को तो ये फॉर्मूला होता है पी सॉरी ए इंटरस ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू ए यूनियन बी का बार ठीक है ये कैसे होता है मैं जस्ट बताना चाहूँगा आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ देखिए यहाँ पे मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ कुछ इस तरह से है ये हो गया सैम्पल स्पेस ये हो गया ए और देखिए यहाँ पे कुछ गिवन है ए इंटरसेक्शन बी वन बाई एट मतलब क्या बी और ए इंटरसेक्ट करेगा अगर ये ए है तो ये बी है और ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी है जिसका वैल्यू कितना है वन बाई एट पी ए और पी बी का भी वैल्यू पता है तो हम लोग को फाइंड क्या करना है ए नॉट एंड बी नॉट का इंटरसेक्शन ए नॉट मतलब देखिए ये है ए थोड़ा मेरे साथ साथ चलिएगा ये हो गया ए और बोला क्या है ए नॉट तो क्या हो गया ये जो खाली स्पेस दिख रहा है दैट इज द स्पेस ये पूरा कंप्लीट स्पेस ए को छोड़ के ठीक है ए को छोड़ के बी बी इसमें इंक्लूड है तो ये पूरा स्पेस क्या है हम लोग का ए नॉट है सिमिलरली बी बार दैट इज बी नॉट बी नहीं होना चाहिए ये जो बी है देखिए दिस इज द बी अगर सिर्फ सेकेंड पोर्सन को देखा जाए बी नॉट बी नॉट कौन है ये अंदर वाला बी का अंदर वाला पोर्सन छोड़ के बाहर वाला पोर्सन अब क्या बोला है कि दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार दैट इज वी कैन से देखिए कंप्लीट देखिए मेरे साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर है ना ये ये स्ट्रक्चर इसके बाहर वाला पोर्सन हम लोग बोल सकते हैं ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ये अंदर वाला पोर्सन छोड़ के बाहर वाला पोर्सन को हम लोग बोल सकते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी बार ठीक है तो सिमिलरली एक चीज़ और बताते हैं देखिए ये पोर्सन कितना क्या है ये जो पोर्सन है ये कंप्लीट पोर्सन इनसाइड वाला इनसाइड वाला को हम लोग क्या बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन भी बोल सकते हैं इनसाइड वाला पोर्सन का ए और बी का यूनियन ठीक है उसमें क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो पोर्सन है उसको छोड़ के बाकी कंप्लीट बाहर दैट इज ए बार इंटरसेक्शन बी बार को हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का बार इसका मतलब समझ रहे हैं ना ये इन था ए यूनियन बी हो गया इन वाला उसका बाहर मतलब उसका बार ठीक है तो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी का बार एंड वी नो दैट एक चीज बताना चाहूंगा ये बताया था शायद मैंने पी ए प्लस पी ए बार विच इज इक्वल्स टू वन होता है दोनों का इनवर्स दैट इज ए और ए बार का समेशन कितना होता है प्रोबेबिलिटी वन होता है नाउ वी कैन से पी ए यूनियन बी प्लस पी ए यूनियन बी बार इक्वल्स टू वन ये सेम फॉर्मूला ए के जगह पे कितना है ए यूनियन बी है ठीक है नाउ यहाँ से कितना हो जाएगा पी ए यूनियन बी बार इक्वल्स टू वन माइनस पी ए यूनियन बी वन माइनस पी ए यूनियन बी वी कैन राइट एंड वी नो दैट पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है अभी तक तो साथ साथ समझ में आ रहा है ठीक है एंड हम लोग क्या करेंगे रिस्पेक्टिव वैल्यू जो गिवन है उसको सब्टीट्यूट करेंगे दैट इज पी का वैल्यू कितना गिवन था वन बाई फोर पी बी इक्वल्स टू वन बाई टू एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू वन बाई एट ठीक है तो रिस्पेक्टिव वैल्यू हम लोगों ने सब्टीट्यूट किया यहाँ पे तो कितना हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर वन बाई टू एंड वन बाई एट तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो गया थ्री बाई एट दैट इज यू कैन राइट पी ए यूनियन बी बार इक्वल्स टू थ्री बाई एट और वी कैन से पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू थ्री बाई एट तो दैट इज द एंसर दिस इज क्वेश्चन नंबर टेन इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी एक्वल्स टू वन बाई टू पी बी इक्वल्स टू सेवन बाई ट्वेल्व एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल्स टू वन बाई फोर नॉट ए और नॉट बी इसका क्या मतलब है कि ए बार यूनियन ऑफ बी बार ठीक है इस दोनों का यूनियन हम लोग लिख रहे हैं और मतलब यूनियन होता है ठीक है विच इज इक्वल्स टू वन बाई फोर स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो यहाँ एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि ए बार यूनियन ऑफ बी बार इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का बार ठीक है ये फॉर्मूला होता है आप लोग वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं ठीक है तो मैं बस बताना चाहूँगी ये बस फॉर्मूला है ठीक है इसको फॉर्मूला जैसा ट्रीट करना है अगर दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लेंगे तो कितना हो जाएगा पी ए बार यूनियन बी बार इक्वल्स टू पी ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी का बार एंड वी नो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का बार विच इज इक्वल्स टू वन होता है तो ये कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वी कैन राइट वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी एंड जो जो रिस्पेक्टिव वैल्यू था उसको सब्टीट्यूट करेंगे दैट इज इसका वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में वन बाई फोर 
तो यहाँ पे वन बाई फोर लिख दिया एंड वन हो गया एंड दिस का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है तो पी ए इंटरसेक्शन भी इस इक्वेशन से कितना हो जाएगा वन माइनस वन बाई फोर दैट इज थ्री बाई फोर ठीक है एंड वी नो दैट पी ए इंटू पी बी विच इज गिवेन पी एक्वल्स टू वन बाई टू एंड पी बी इक्वल्स टू सेवन बाई ट्वेल्व अगर दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सेवन बाई ट्वेंटी फोर एंड वी नो दैट Here P A intersection B is not equals to P A into P B because P A intersection B equals to three by four and दोनों का product कितना है seven by twenty four that is we can say A and B are not independent right so that is the answer and आज के video में बस इतना ही friends thanks for watching and please do subscribe and share like कर दे thank you